نگاشی همراه من بود از بچگی از 13 14 سالگی کار کردم بعد وین هم که اول که رفتم غیر از داستان دانشکده هم که مثلا کورزای شبانه هم داشتم یه آکادمی آزادی بود که اونجا هم کار کردم یعنی نگاشی یه جوری با من بوده تا آمدم ایران ایران هم که بعد از پنج ماه که اولین نمایشگاهمو گذاشتم بین خودمون باشه برای من یک رهایی بود اول نگران بودم اما بعد که آقای تبا تبایی یه ترمین بر من گذاشت گفته بود که پنج ما دیگه که برا تو من وقت نمایشگاه گذاشتم و شروع کردم کار کردم کار کردم یه حسی داشتم مثل این که از یک اسارت آزاد شدم حقیقتش اینه که فضای آکادمی برا من خیلی خیلی کسل کننده بود یعنی من احساس کردم بعد از مجارستان یه جوری آکادمی خاک خورده کنسرواتیو بود خیلی توش دست و پا خوب نمی زدم یعنی یه جوری بود که فکر کردم که نه این اون نیست که من دلم میخواد میدونی آمدم ایران بعد همه این اتفاق دورورم بود و همه این چیزای مثلا دورورم اتفاق افتاد دیدم یه جوری احساس کردم که دیگه این همینه یعنی من باید همین را رو برم و در واقع کامل کننده فعالیتم و کارم همین دوره بود برای اولین نمایشگاه اولین نمایشگاه همون چیزی که گفتم یه مقداری هنوز تاثیر اروپا بود یه سری موضوعایی که مثلا از بلوک شرق آمده مثلا دختری که مثلا با, با عروسک بازی میکنه بادکنک فروش همه این چیزا که با اون با خودم آوردم اما نصف نصف شده بود نصفش هم دیگه فضای ایران بود با همین جور به تدریج جلو میرفت بیشتر و بیشتر موضوع ایرانی جا گرفتن دیگه تو کارهای من یکی از مهمترین کارام که اون موقع کار میکردم کلی پز بود مثلا کلی پز ما خودمونم که سیرابی داریم اما خورد میکنیم و یه جور دیگه میخوریم کسی مثلا چشم و که از اون سیرابی داری تو را نگاه میکنی کسی نمیبینه منطقه مثلا داشتم میموردم دیگه و گفتم ای چه جوریه بعد اون یارو که تو بخار داشت اینو میپخت مثل یه جوری مثلا یه سوژه های سوریال باهاش میامد که من اینا را کار میکردم یا مثلا عروسی بود عروسی بود من اون موقع یادم این عروسی ها مثلا با 150 200 تا مهمون بعد تو این هتل های بزرگ مثلا عروسی بود و همه خیلی خوشگل و قشنگ و اینا می پوشیدم یهو مثلا میگفتن شام سر شام یهو این گوسفندا که تو دهنشون دیگه لیمو و اینا بود یهو شروع کردن حرکت کردن چرا حرکت چون یکی از این ور میکشید یکی از اون ور میکشید خیلی فضای ماکاب رو سوریالی بود که در کنار این خوشبختترین لحظه زندگی یه و مثلا چه میدونم این نش گوسفند اونجا بود که ما اینا میخوریم دیگه درسته که همه این چیزا موضوع های سوریال ایجاد میشد که من خیلی اینا رو دوست داشتم و اون کلیپزم الان تو تو جورج پومپیدو سنتر تو کلکسیون جورج پومپیدو منتها اون دوره که من آمدم در ایران این فیگورای مثلا آدم های کوچه و بازار و اینا که خیلی رایج نبودن هر کی از خارج می آمد و دوستان ایرانی یکی مثلا موومنت اوپ آرت آورد یکی مثلا اصلا فول آبستری کار می کردن خیلی هم اصلا گفتن چرا تو اینا رو می کشی؟ ما یادمه که فقط یه نمایشگاه داشتم در ایران آمریکا اون موقع که همزمان با آقای گریگوریان مارکو داشتم که اون کلیپز و ایشون خریده بعد موقع که داشت از ایران میرفت دوباره برای من پس آورده گفته بود که من اصلا کلکسیون کارامو نمیتونم ببرم اینو باشه پلو خودت که خب 
یه جوری بود که هیچ کی نمیفهمید گفت اصلا چرا مثلا یه تابلو داشتم اتفاقا نابود شد سیزده به در بود که مثلا یه زن چاق و بزرگ مثلا چیز پیکنیک بود و اینا گفت چیه خانم اینا رو در میکشی مثلا مادر شوهر تو کشیدی مثلا یه جوری خیلی نمیفهمیدن الان همه اون کارا رو درن دنبال میکنه هم میگن اون کارای تو که مثلا مال کوچه بازار بود چقدر جالب بود چقدر عجیب بود و اینا خب من فکر میکنم که من با دید یک کسی که غریب بودم که همه این چیزا رو متوجه شدم که ممکنه آدم تو وطن خودش این چیزا رو نمیبینه درسته این داستان جلو میرفت و بعد دیگه دیگه یعنی این سه چهار تا نمایشگاه بود دیگه آخرش که همون بیشتر و بیشتر یعنی اول نصف و نصف بود یه مقداری که هنوز یه موضوعی از بلوک شرق آورده بودم نمیدونم که ممکنه موضوعی اونجا بوده اما بعدا بیشتر و بیشتر فقط موضوع ایرونی عروسک ها دور جنگ آمده بچه کوچولو عروسک دختر که مثلا با عروسک بازی میکنه که اول بوده به عنوان یه موضوع که مثلا با او از اون طرف آمده به من اما دوره دوم زندگیم عروسک های کوری بوده که موقع جنگ کار کردم با تحت تاثیر شیرای خیام بود یعنی من یهو جنگ شد، جنگ ایران عراق شد و یهو دنیای من شکست. در کنار اون که شروع کردم شیرای ایرانی رو خوندم خوندن و یه جوری یه حالت اعتراض بود اول چرا انسان باید اینطوری بشه مثل اینکه انگار تولد من دوباره تکرار شد که دوره جنگ بود دوباره جنگه که بعد این داستان باهاش آشتی کردم یه مقدار بیشتر شعر خوندم بیشتر فلسفه شرق خوندم به این نتیجه رسیدم آره زندگی همینطوره بالا پایین جنگ صلح و بعدا دوره های تخت جمشیدم دیگه آمده به کار که اونجا همه چی تو من آرام شد آشتی کردم با این فکر و با این فلسفه که اتفاقا اینم شرقیه که <تصفيق> بودن و نبودن مرگ و زندگی تو شرق یک جوری با متانت میگذره یه جوری آشتی هم با این فکر ممکنه اون طرفا میخوان قایم کنن میگن نه اصلا اینطوری نیست اما فکر میکنن تو شرق هر اتفاقی میفته یه جوری جز و سرنوشته یعنی اصلا در کنار رفتن که اون دوره عظمت اون دوره تخت جمشید آشور فیگورای تخت جمشید شاهان همینا که رفتن چیزی که مونده ازش که ما به عنوان مجسمه میبینیم که در کنارش همیشه یه چیزی زنده است یا مثبت یا منفی یعنی یه ندایی که آره الان زندگی هست این عظمت هم بوده و تکرار میشه اینطوری فکر فلسفی رفتن و بودن بعدا به عنوان موضوع موند اما آمد رو دیوارهای رنگ پریده یعنی دو موضوعش فلسفهش همونه فقط انصرش فرق میکنه تخت جمشید یه جوری هماسیه چون مجسماش هم هماسیه یه جوری یه تیران و بعد یه حالت دیگر اما دیوارهای رنگ پریده که مینیاتورا مثلا مینیاتورای رضا عباسی اینا هستش اون واقعا یه جوری مثل غزل هاست مثل شعره یعنی اونجا میتونستم یعنی کاملا یه تابلو رو نگاشی میکردم بعد تصمیم میگرفتم چه چیزایی روش بمونه بقیهش رو پاک میکردم خراب میکردم انهدام میشد چون میخواستم فقط ممکنه دو تا چشم که همدیگر رو میبینم بمونه که بگم تو قرنها و اینا که این عشق هست وجود داره یه سمبولش مونده دو تا چشمه یا یه دستی که مثلا گل دستشه یا در کنارش مثلا چه میدونم یه خوشونتی انجام میشه یا یه گلی در میاد این طوریه دیگه الان 
راجع به مرگ و زندگی حرف زدم راجع به استوره های ایرونی حرف زدم و بعض وقتا هم که برای من خیلی جالب بود موازی استوره های فرنگی و ایرونیه اینا تو تخت جمشیدا میارم دیگه مثلا فیگور گاو یه جوری حیرت زده متوجه شدم البته خیلی مطالعه مطالعه میکردم اما خیلی نمیخواستم از نظر چه جوری علمی وارد این داستان بشم اما ببین گاو که علامت یکی از علامت های تخت جمشیده بعد میره تو کریت مینوتاوروس میشه یعنی اون هیولا میشه که کلش گاوه تنش انسان بعد کشته میشه بعد میرسیم به اسپانیا که گاوبازی داریم هنوز گاوبازی حتما از میترایزم و از این فیگور گاو آمده یعنی ما از شرق میرسیم به غرب که بعض وقتا یک سری انصرا و سمبولا استفاده میشه یا فیگور آناهیتا آناهیتا که مثلا خدای آب شیرین و خدای خدا خدایان ایرونی خب میره تو یونان میشه آرتمیس یا دیانا همه این چیزا یه جوری شباهت با هم داره با همین فکر یه دفعه رفتم جنوب یه دفعه رفتم جنوب قشم با قشم این زنا رو با ماسک دیدم انگار این زنای با ماسک مثل استوره مجسمن یعنی پشت اون نقاب یک نگاهی هست یک نگاهی ابدی یه چیزی مثل همون فیگورای استوره الان جلوتو مجسم شدن و این زنا با ماسک و یه سری مجسمی هم بعض وقتا در کنارشون بازم همین راست یعنی همینه استوره یعنی گذشته و حاله که با همه حدود شهست سالم بود که به این فکر افتادم که خب گیزلا تو همش راجع به ایران حرف زدی راجع به استوره ها حرف زدی راجع به فرهنگ ها ایران, ایران حرف زدی خودت چی؟ خودم چی؟ یعنی من از کجا آمدم به کجا درم میرم یعنی راجع به خودم دوست داشتم حرف بزنم بعد ضرورتش رو احساس کردم که راجع به هویت خودم راجع به تولدم، راجع به اون دوره که گذروندم بزرگ شدم یه سری مطلب بیارم این سفرنامه اسمش هم سفرنامه است رو لوهای خیلی بزرگ مصور شده یعنی نگاشی شده مثل نگاشی های کهوه خونه است اصلا فکرم هم همینطور بود تو کهوه خونه قدیم و شبیه این تو اروپا هم بوده نقالا می آمدم و داستان های استورهی تعریف می کردم ما فکر کردم داستان خودم رو درم تعریف می کنم بعد اینا رو می تونم رول کنم و توی یه چمدون از یه جا به یه جا دیگه ببرم برای همین شیش جا هم تو دنیا نشون دادم دو تا فنلاند بود، اتریش بود، مجارستان بود شیش تا نمایشگاه این آخسر گرجستان، پارسا و گرجستان خیلی اتفاقا موفق بود جالب بود برای من چون دیگه اون هم اون فضای پست کمونیستی داشت هم شرقی هم خیلی خیلی خوب احساس کردم و خیلی قشنگ ارتباط برقرار کردم با این کارم بعد توش اوبجکت های مختلف هست لباس تلسمی دارم توش لباس های تلسمی من چی بود؟ من اصلا از این فکر لباس تلسمی خیلی خوشم آمد گفتم لباس های تلسمی من چه جوریه؟ لباس تلسمی میدونین دیگه که مثلا سرداری میرفت جنگ و بعد از قرآن مثلا جمله های روش نوشته میشد بچه به دنیا میامد این پیران در واقع حفاظت میکرد از بلا درسته؟ گفتم چی منو از بلا دور نگرداش بعد یاد اون افتادم که دیگه کشوی من پر نامه است نامه ها که عزیزام از اون طرف ها فرستادم یه کولاج بزرگ درست کردم پرینت کردم رو لباس نامه های عزیزام دوتا لباس تلس می شد که دیگه اونم تو فضا هست و اینا یا یه از یه چمدون یک سفرنامه در میاد پونزده میت که هم 
شعر روشه هم تصویر روشه که خیلی اتفاقا کار جالبی شد و و با این نگاشی های خیلی بزرگ که هم توش پرینت های دیجیتالی هست هم نگاشی در کنارش این آخرین پروژه منه که اما همیشه تو این ده سال هر دفعه نمایشگاه داشتم باز یکی دو تا تیکه توش اضافه کردم بعد دختر منم هم وین هم مجارستان دو جا پرفورمانس داشتم که اون پرفورمانس اجرا کرد دیگه مثل که زندگی نامه تو همین فضا اجرا می شد با سه تا زبون چون آلمانی و مجاری و فارسی دیگه همه این چیزا شیرای مختلف بود که حدش دکلاوی می کرد Lover Garden with Birds در واقع که من سفرنامه رو دارم و سفرنامه تموم نداره چون دیگه سفرنامه هیچ وقت تموم نمیشه دیگه یعنی اینطوریه که اون در کنارش هست اما 2011 احساس کردم که این تصویر گل مرغ دستمایی کار من بود گل مرغ رو که مثلا آدم تو کتابای مختلف میبینه تو اشار بعد دور قاجارم که آمد رو در و دیوار و چه میدونم قلمدون و اینا خیلی زیاد دوست نداشتم من احساس کردم زیادی شیرینه مثل مثلا باغلوایی که رو شیره هم ریختیم یه خود زیادیه دل آدم رو میزنی گفتم خیلی دیگه دکوراتیوه خیلی دیگه پر اورنامنت و فرمه اما بعد فکر کردم که خب هر چیزی که هست حتی بهشت توش باید یه چیزی ناراحت کننده باشه بهشت هم بهشت نبود بالاخره دیگه شیطون بود توش و بعد آدم هوا بود و بعد فریب خوردن و بعد آمدن از بهشت بیرون یعنی ما بهشتی نداریم تو بهشت همیشه یک چیزی هست که اونجا تو بهشت پنهان شده که این دوره ایجاد شد و به جای بلبلا کلاق آمد و سعد. یا اجده ها آمد وسط یا بعدا اون چاقو ها کار کردم که روش همین تصویر های گل مرغ میاد چون تو کتاب ها ما کادری داریم دیگه اینا رو مثلا کتاب های قدیم هم مثلا اونم که از قرن 17-18 هست که چند تا مثلا دور داره و اینطوریه منطقه خب همه اون انصورا توش هست اما خب توش اون وقت دیگه اون شیطنت رو انجام میدیم که توش یه اجده هایی یه چیزی میذاریم یا مثلا یه قفص فوقلاده زیباست که توش همین سحنه بهشتی هست یه پرنده قشنگ مرغ پرنده میخواد پرواز کنه اما تو قفصه از وقت خودمون نمیدونیم ممکنه دورورمون بهشتیه اما قفصه این هم هست دیگه یعنی خیلی میشه باهاش بازی کرد صد تا فکر داره. که این زیبایی کجا محدودیت داره کجا مثلا ما را میترسونه کجا ما را محدود میکنه دیگه <تصفيق>